Good evening sa lahat. So, welcome once again. Nandito na mali tayo with Red Alvin Gitamondo, Catholic Apologist. At meron din tayo ngayong uh, gabi na isang bisita at kapatid din natin na katoliko. He's also a very good Catholic Apologist. Si Brad Arnold Maglalang. He's based now in Australia. Magandang gabi, Brad Arnold. Good evening. Naririnig Good evening, mo ba ako, Brad Arnold? Loud and clear ba tayo dyan? Yes, bro. Invite yes, din natin, bro. Brad Ayan, si Brad Rodel. Oh. At saka, eh, kalawan nating bisita. Magandang gabi, Brad Alvin. Ah, isa din Catholic Apologist, si Brad Rodel. Good Kailaro. evening, sir. Magandang gabi, Brad Rodel. Loud and clear ba tayo dyan? Oh, naririnig oh, mo ba ako dyan, Brad Rodel? Yes. Yes, malinaw. Magandang, okay, okay. Magandang gabi sa inyo. Oh, loud and clear. Si Brad Arnold din, loud and clear. Magandang gabi din. So, ang topic na pag-usapan natin ngayon, Brad Arnold and Brad Rudel, is about the true church, no? Ang tunay na iglesia. Kung alin at sino talaga ang tunay na iglesia na tinatag ni Kristo. Kasi nagtatag si Kristo, alam natin lahat, pati mga hindi katoliko, na sa Matthew 16:18 sabi ni Kristo, You are Peter, and upon this rock I will build my church. And even the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin, meron talagang isang iglesia o simbahan na itinatag ang ating Panginoon Sisto. By the way, bago tayo mag-umpisa, yung mga listeners natin at viewers, siguro nakalive ba ito, Brad Dayan, sa uh, Facebook, Facebook walls ko. Pwede rin i-share ni Brad Rodel sa walls niya, ang StreamYard live stream natin, at saka ni Brad Arnold maglalang. Pwede mo rin, Brad Arnold, i-share ang StreamYard live stream natin doon sa Facebook walls mo at sa mga group and pages mo. Uh, marami akong natutunan sa dalawang apologies na to. Actually, they are my friends here on Facebook. For one, kasi may nagsabi yung mga fellows if this ko na, Brad Arvin, para yatang wala ka ng mga Catholic faith defenders na uh, ano, mga somebody that you believe in na mga magagaling din. Sabi ko, ay, mali. Marami akong mga if this that I admired. And then, Uh, God has given these people to me as friends here on Facebook para matuto din ako sa kanila. Una muna, si Brad Arnold Maglalang is a very good Catholic apologist. Although he is not known, kaya hindi man siya palaging nagpo-post ang kanyang personal live stream at mga debates. Pero the way he comments on my uh, post, no? lalo na yung sa Muslim na debate ko, ang dami palang alam ni Brad Arnold for the fact na yung mga Muslim commentators lumayas kaya hindi makayana ng argumento ni Brad Arnold. <laughs> Thank you, Brad Arnold, for helping me, no? Magaling ka talaga, Brad Arnold, kasi yung kahit sa chat box natin nakikita ko, yung mga, uh, the things that you taught me, I really learned from you a lot. So I also admired you as an, a fellow apologist, no? So isa na ito si Brad Arnold maglalang, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, mga katoliko at katoliko, an a Catholic apologist that I admired. He is silent, He he uh, also is a very good apologist based in Australia. He works in a mall, no? And then ito din si Brad Rudel Velaro is a very good also Catholic apologist. How do I know? Kasi sa mga groups and pages, he always uh, also make uh, comments and commentary doon sa mga post ng mga protestante at mga katoliko. And I find him very fair enough ang mga comments niya maganda din, no? Full marami kang matutunan. So both of these... Uh, friends of mine are very good Catholic apologists that I admire. For one thing, I invited them to be with me tonight kasi believe din ako sa kanila. So yung nagsabi na wala akong apologists na nabiliban, no, mali po, marami. Ito, dalawa lang tong taong to. Silang dalawa pero marami pa dyan. Yes, so when Sis Tisado is also a debater from uh, St. Peter's Men's Society, also based in Australia, siguro friend din nila, is also a very good Catholic apologist. Marami pang iba. So, Brad Arnold, siguro you take the opening statement on our topic for tonight and then Brad Rudel will follow after you. Mga, ikaw na bahala mag, uh, magtansya sa ilang minutes ang i-share mo ukol sa ano ang yung nalalaman about the true church, yung tunay na simbahan. Siyempre, katoliko. <laughs> yes, bro. Uh, sige, Brad Arnold, I give you the... Uh, sige, you can talk now. Hello. Can you hear? Can Hello. you hear there, brother? Can yes, you hear? very clear, brother. Ah, okay, okay. Okay, ah, yun lang, ma uh, brother Alvin yung alam ko sa ano kasi nanonood ako pa nay ng debate nyo noon, like yung sa NC, cakay yung mga sa Muslim at ibang sekta na debate nyo. 
Yun nga, natutunan ko rin yung mga ano sa inyo. Yung mga, kayo, kayo, kayo kasi ang pioneer ng mga ano, di ba? Si na Brother Melchor, pinapanood ko yan. Tsaka yung ibang CFT. So, natuto rin ako sa kanila. Tsaka nagkitake notes ako, brother. Nandito lahat yung mga, like yung mga ginagamit nilang mga verses na against sa atin, di ba? Na, na ano na yan eh. Na-answer na ng mga Catholic yan. Isang paikot-ikot na lang. <laughs> wow, yung mga tama. ano, di ba? Mm. Uh, yun nga yung sinabi mo, tama yun, di ba? Yung Matthew 16, 18, and you are Peter and upon this rock, I will build my church. Sabi niya, yun ang umpisa ng, ano, di ba? Yung pagbibuild yes. ng church ng, ano, di ba? So, yung hmm. ibang nakadebate mo kasi yung inahanap nila, like yung Father Darwin, nagde-debate din sa mga INC yun, eh, di ba? So, yes. ang napansin ko yung inahanap nila ron, yung word na Catholic. Hindi naman, hindi naman talagang, ano yung Catholic sa, wala naman sa, Catholic. talaga sa, in, wala naman sa talaga oh. sa English translation yung Catholic, eh, nasa Greek, Greek word yun, eh, di ba? Like katolos, katolos, katoholos. Yun ang mga yes, yeah. term na ginagamit na, ano, di ba? Nasa Acts 9.31 niya, ang alam ko, yes. nalaman ko. Acts 9.31, mm-hmm. katoholos, katoles yung, ano, di ba? Yung word na katolik. So, ang ibig mm-hmm. sabihin, whole, whole um, universal. Mm. At saka yung isang inaanap pa nila, brother, yung, di ba, yung... Iba yung founding ng ano ng church kesa doon sa naming yung pagbibigay ng pangalan di ba Kasi yes, yung yes. nasa Matthew 16:18 ang sinasabi I will build my church it's future hmm. tense di ba It's future yes. tense I will build my church uh, Dumaan kasi ayun sa natutunan ko sa inyo rin at sa ibang kahit na doon sa mga Amerikano ano nag Watch din ako doon yung mga apologetics doon. Sabi nila, dumaan niya ng ano, yung parang developmental stage yan eh. Parang yung bata sa home ng... Ano, yes, yes. Tama. Uh, Very true. Dumaan ng developmental stage yan eh. Hindi naman, hindi naman como binilt na. Tsaka palang Some papangalanan. Mm-hmm. Eh, papangalanan palang later. So from yes. 33 AD... 33 yes. AD, it was founded from history and time. From history and, time. and then 107 AD, si mm-hmm. ano nang nagpangalan doon, eh, di ba? Si ano bang pangalan? Saint Ignatius Black of Black Antioch. Yes. 107 AD, doon nilang pinangalanan. Ang debate kasi ng ano eh, like pinipilit nila yung INC, di ba? Na wala raw Catholic na ano, di ba? Hindi naman... Pero meron ng mga church doon. Meron ng Roman church doon sa Romans, di ba? Yes, yes. Meron ng church Roman the... church. Hmm. Tsaka yung 1 Peter 5.13, sinasabi niya, meron ng Roman church doon. Is, is your sister church? Sabi yes, yes, ano? meron. Hmm. Hmm. Doon nakabase Peter. Hmm. At tsaka yung Romans 1.8, sinasabi doon, Parang may concept na sila ng ano nun eh, di ba? Yung parang, uh, ano ba yung Katahulo. yung sabi? No. Oh, yes, yes. yung the church here in Rome is becoming parang popular na yun, di ba? May, yes. May all, all, over all over the world. world. Yes, mm. yes. Mm. So, ganun ang pagka-develop ng ano, hindi naman kagad dinagin ang pangalan. Parang yung bata, pag lumabas na yung bata sa buong hmm. ng ng mother, Anay. papangalanan na yun, di ba? Bibigyan na yes, ng pangalan. Yes. So, um, noong 107 AD, according to history, di ba? Yes. Yun na yung, ano, pinangalanan na yung, ano, yung church. Pinangalanan ng church. Mm, Catholic, Catholic church. church. Mm. Oh. Yung argument nilang Roman 16, 16, talong-talo sila ron eh. Dahil, oh. Roman 16, 16, Mer- meron akong notes dito eh. Roman 16, 16. Di ba sinulat ni, ano yun? Paul? St. Paul? Oh, St. Paul. Letter He's to the addre- Romans. Letter to the Romans. So, he's addressing the Romans, di ba? Nung yes. Nung panahon, 52 AD to 8, 58 AD yung according to history, di ba? Oh. Yes, yes. 
Mm, paano mong i-coconnect ngayon yung INC 1914 uh, <laughs> 1914 pa lang 5280 to 5880 paano nang i-coconnect ngayon yung INC na it doesn't exist it doesn't exist nung yeah, panahon yun di ba so hmm. meron pa silang mga argument diyan kasi bro, kasi bro nasabi ko lang yan kasi Kinukulit kami ng INC noon noon dito eh may may nagpupuntang mga minister hindi wala pa akong alam noon bro sa mga oh. uh, depensa ng Catholic eh, pero sinasabi ko sa kanila Oo oh, na challenge ako dahil diyan kasi sinasabi nila uh, yung alam mo yung mga ibang verses nila yung is ano ba yung is na yun okay. yung is it's Isaiah 43 oh yung uh, church in the east sabi niya but i think it's not referring to them in the philippines diba dahil ang is no, no. it can mean it can mean ano yung far east yung like southeast asia diba like ganun eh diba yes so wala namang prophecy na ganun kung sa isaiah kasi prophecy yung sa isaiah diba so yes at At ni, went, Brad Arnold, it really refers to the Catholic Church, the Christian Church in the Philippines, not the INC. <laughs> oh, oh, yung Which 15, came with Magellan, 1521 yun eh, di ba? 1521, meron akong note yes, dito yes. yung... Yes, yeah, yun, Oh, Limasawa, March 16, alam mo yun? Mm. Limasawa Ako Island. Din, oh. National Shrine, First Mass in the Philippines, it's March... 31, 1521, Limasawa Leite, yun ang, yun ang unang ano, ba? May Spanish. Yes. Hmm. Tapos yes. pa i i i i i i i i i i i i i Oh, yun, yung mga, yun ang mga bansang sinakop ng Rome, di ba? Ano, pero mm. pagan pa sila nun, di ba? Pero actually, yes. yung Rome, Italy, yung nag-convert sa kanil, sa mm. ano, di ba? Yun, yun yung na mga naging ano ng Western tradition, eh. mga Catholic, di ba? Yung mga, mm. tingnan mo yung mga crusader, mga ano yun, eh. Catholic yun, eh. Yes. Actually, Bart Arnold, by the 3rd century, during the time when Con Emperor Constantine Con of the Roman Empire converted to Catholicism, yun talaga mm. ang naging ano na ng Christianity, the Roman Catholicism as the official mm. religion, yun ang lumaganap sa buong mundo. Nasakop na ang girl yun ng Spain. Tama yeah, yung 300 yun. Tsaka yes. yung Spain nabanggit din sa Bible, di ba, Brother Alvin? Na yes. Nabanggit din yun sa Bible in Spain, eh, di ba? Solid na Catholic yes, yun. 25-26. Eh. Mm. Oh. Dito, dito oh. marami rin kasing Catholic, brother. Dito sa simbahan namin, marami. Pero yung mga Maltese, mga ganun. Maltese yung mga, ano, mga Italian, marami yan. Greek, yan. Mga Greek naman, Orthodox, oh. di ba? Yes. At saka yung mga oh. Lebanese na Marionite, mga Eastern Church, marami dito. Yes, Eastern hmm. Churches. Oh, Then, specifically, uh, you're referring to Australia? The place yes. where you're based now? Australia? Yes, yes. Sydney kami. Oh. Sydney kami. Ewan ko si brother, ano, taga saan ba si brother? Rodel. Brother Rodel Bellar. is from Mindanao. Yata. Brother Rodel, no. you can speak no. now. <laughs> no, I'm from, from Bulacan. Ah, Bulacan. Ah, Bulacan so, ba kayo? Yeah. Uh, Tagal po, salita. Oh. Tagalog, mm, San Jose del Monte, Bulacan. <laughs> ah, okay. Actually, mm. Brother Alvin, kababayan ko si Brother Melchor. Eh. That, kapampangan ah. din pala siya. Nagpunta ng Manila, di ba, si Brother? Kilala ko oh. rin si Brother Melchor. Eh. Madalas kong ka-messenger din. <laughs> 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 Dahil, alam mo naman yung panahon natin, nakakainip, di ba? Minsan kailangan yes, mo yes. ng kachat. Tama. Doon lang ako doon lang ako natuto brother sa mga ganyan nanonood ng ano eh kasi nung mula nung oh. pandemic nung March last year din nanonood lang ng mga ganun. Yes. Mga, tapos nagte-take note. Tapos napansin yes. ko nga gusto kong ano eh, hindi hindi ko matiis brother yung mga comments sa atin, 'di ba? Yung mga, ano tapos oh. nagte-text ba ka kung ganun. Talagang may oh. ano 
may may basya oh. naman tayo, di ba? May basya tayo. Lalo na yung mga Muslim, di ba? Yung maraming Tama, ano yun. Muslim, ma ay Napansin ko, ma- masipag ka nga, Brother Arnold. Oh. <laughs> Kahit ka sa chat box oh. natin, binabasa oh. ko yung mga message mo, although hindi ako medyo nag-comment oh. sa'yo, kasi marami ko muna matutunan sa'yo eh. <laughs> yeah, mas marami rin ako natutunan sa'yo, brother. Kasi parang ano tayo, hmm. exchange tayo ng... Pero mas marami oh. kayong alam sigurado kasi mga ano yun eh, may mga ano kayong mga references kayong ano, di ba? Like yung, yung hmm. alam mo yung favorite kong debate nyo, yung kay, ano, kay Ben Telasyon eh, di ba? Actually, oh, yung Ben Telasyon na yun. Oo, oh, marami nang nakadebate yun eh, di ba? Ikaw, yung hmm. Romero, yung doktor ng doktor nung philosophy yata oh. yun sa Amerika eh. Marami nang nakadebate yes. kung napanood yun eh. Talong-talo hmm. naman yung argument ni Ben Telasyon eh, di ba? Yes, talos yan. Mm-hmm. Pero yung Brother, isa, hindi mo pa rin nakadebate yung isa, no? Meron silang isang si Ramel debater. Parba? Oh, yung si Buano? Si... Ramel oh, Parba? Oh. Yung debater ng Iglesia ni Cristo? Hindi mo pa oh. nakadebate yung want... isa. Ah, si hindi anong kadebate niyo? Si Father Darwin oh. yung kadebate niyo? Father Darwin mm-hmm. at saka si Brother Engineer Ramon Gitamundok, my elder brother. Nakadebate ah, sila kapatid mo ba, kapatid mo ba yun bo kasi kaya lang bisaya yung oh, salita na eh, pero may translation yung iba di ba Oh si Buano eh Oo oh, oh, wala pa tayong din. translation ah, older brother mo ba yun si hmm. ano si Kuya Oo oh, oh, alam ko Yes mo, mo, my elder brother ako kasunod niya sa pamilya namin Engineer si Engineer hmm. Oo oh, yung napanood yes. ko yung mga debate niyan magagaling yan Kagaling kayo ng debate <laughs> Sige brother <laughs> yung ano yung nila pinis Okay po, okay. Thank you po. Sa ano? Oh. Brother Rodel, what can you share to us about uh, the Catholic Church being the true church? Kasi siyempre, tayo lang naman talaga ang tunay na simbahan. Amen. Amen. <laughs> Hindi naman Amen. pwede Amen. dalawa ang tunay. Amen. 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 Amen tayo dyan. Okay. Uh, ako pala si Rodel Bilaro. I'm a Catholic preacher dito sa Bulacan. So, sinusuportahan din natin siyempre ang ating mga Uh, Catholic Apologies, siyempre, Brother Alvin, uh, Brother Melchor, at saka si Father Darwin, at saka yung iba pa nating mga tagapagtanggol ng ating uh, pananampalataya. Alam mo, Brother Alvin at Brother Arnold, napakaganda nitong ating uh, paksang napili mo, Brother Alvin, ano? Kasi ngayong year 2021, yes. celebrate ang, ang uh, Christianity ng 500 hmm. years dito sa atin sa Pilipinas. Could you imagine that, ha? Tayo ay limang taong Yes. Oh, sinasamahan talaga tayo ng ating Panginoon. So sa ating uh, paksa, oh. gusto kong uh, mag-share tungkol doon sa about true church. Siyempre, pagka pinag-usapan ng true church, siyempre, mayroon tayong mga reference diyan. Number one, siyempre, ang Biblia. Ayon sa Biblia, siyempre, ilan ba talaga ang simbahang itinatag ng ating Panginoon? So dapat i-consider natin kung sino ang founder, kailan ito itinayo, sino ang dapat magtayo. Sapagkat sa panahon natin ngayon, eh, makikita natin na napakaraming mga man-made churches ang nagsipagsulputan ngayon. Almost 40 to 50,000 man-made. <laughs> Masulpot. Sa Tagalog pa, Brother Rodel, mga sulpot. <laughs> Oo, oh, mga sulpot yan. Oh. So, different uh, founders at uh, kiniklaim nila na sila ang true church. So, siyempre, pag pinag-usapan natin ang true church, dapat, Iko-consider natin kung sino ang nagtatag at alam natin kung sino ang nagtatag ng ating simbahan. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa mga written debate na sinasalihan natin, maraming nagsasabi sa atin na ang Katoliko ay sulpot lang. Siyempre ang sagot natin diyan, kapag sulpot, tatag lang yan ng tao. Sabi nila, ang founder ng Katoliko yes. ay Romano. So siyempre ang tatanong natin sa kanila, anong pangalan ng Roman founder na yon? Dapat hmm. pangalanan ninyo. Kung hindi si Kristo ang nagtatag ng simbahang katoliko, dapat matukoy talaga. O, dapat Sino? mabigay nyo ang pangalan. Kasi kung history ang pag-uusapan, lahat ng mga man-made churches na nagsipagsulputan, malalaman mo kung sino ang mga founder niyan. Punta ka lang sa Security and Exchange Commission. Malalaman mo kung sino ang founder ng mga yan. So dapat, <laughs> dapat natin i-consider number one, ang true church, tatagyan ng mismo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sinusuportahan niya ng ating mga referensya katulad ng ating uh, mga history. Kasi sabi ng Job chapter 8 verse 8 ng Living Bible, read the history books and see 
So, ibig sabihin pala, maging ang banal na kasulatan ay agree sa mga history books natin. Kasi yung ating mga reference na mga history books, neutral ano yan eh, source. Hindi naman yan yes, sinulat oh. para lamang sa isang mga... Hindi bias. Na, oh, hindi bias yan. Kasi yes, hindi naman religion lang ang pinag-uusapan dyan. Mm. Oh. So, Tama, lahat ng... talaga yan eh, world events. Oh, hmm. Lahat ng mga churches na nag-start nung 1517 Reformation hanggang sa panahon natin ngayon, eh hindi si Kristo ang ano yan, ang nagtatag niyan. May mga human founders yan. Kasi ang kay Kristo, eh natatag yan nung unang siglo sa Jerusalem. Kaya sabi ng Psalm 27 verse 1, tungkol dun sa magtatayo ng bahay, di ba? Mali bang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluan silang nagsisipagtayo. So, pag pinag-usapan ang founders, ang Panginoon lang ang dapat magtayo ng bahay. At alam natin kung alin yung bahay na tinutuko sa unang Timoteo 3.15. Ngunit kung ako ako'y magluluwat ng mahabang panahon, eh malalaman mo kung ano ang dapat na ugaliin ng tao sa bahay ng Diyos, sa iglesia, na siyang haligi at suhay ng katotohanan. So yung bahay na tinutukoy Amen. ng Panginoon, na siya lang ang magtatayo, ay eh, walang iba kundi ang iglesia. Kaya yung kinukot natin Matthew chapter 16, verse 18, I will build my church. church. Hindi sinabi dito na I will build my churches kasi iisa yes. lang ang yes. itinatag ng ating Panginoong Jesus Christo. No, kaya dapat i-check natin ang history ng ating church. Baka kasi ito, Brother Alvin, Brother Arnold, ay tatag lamang ito ng tao. Ang ating pananaw dito, mm. kung alam nating nagtatag na ang Panginoon at kung respeto ang pag-uusapan, dapat nandun tayo sa iglesyang tatag niya. Yes, diba? dapat. Yes. Oo, kasi... Hindi dun sa tatag ng tao. <laughs> Oo, hindi dun sa tatag ng tao. Kasi paano ko mapapabilang sa true church... Kung ang sektang ating kinaiianiban ay eh kailan lamang sumulpot at malayo sa panahon na itinatag ito hmm. ng ating Panginoon. So alam natin yung mga historical books natin na mga magpapatunay na sinusuportahan ng Job chapter 8 verse 8 no mayroon tayong 12 ano dito eh uh, encyclopedia. Oh, encyclopedia na susuporta sa ating mga Uh, patotoo. External evidence sabi niya. External oh, evidence. Yeah. Isa, dito yung, isa dito yung sinasabi ng Grolier Encyclopedia. Volume 5, page 106. The Catholic Church is from the Greek, which means universal. It is a divine yeah. society founded by Christ and those by outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. 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 Oh. Kaya apply, di ba? Sabi mm. ng Job 8.8, read the history yes. books and see. So matibay na pinatutunayan mm. ng mga ng mga uh, history na ito Historians. na ang simbahan ng katoliko ay simbahang tatag talaga ng ating Panginoon. Minsan may ako na akong naka-written debate, Brother Alvin, Brother Arnold, ang itinanong niya sa akin, bakit sa pangalan ng Santa Iglesia ay wala doon ang pangalan ng ating Panginoon? Di ba? Bakit hindi oh. connected? Kasi yung, yung mga nag-copy-paste ng pangalan, di ba? Church of Christ, Uh, mm. Church of God. Naka, naka, oh, nakadikit Bento yung mga pangalan. Oh, puro nakadikit yung pangalan. Bakit sa Katoliko, sa atin, ay hindi... Naka, oh, siyempre, ang sagot natin dyan, may warning ang Panginoon sa Matthew chapter 24, verse 4 and 5. So, magut si Jesus, mag-ingat kayo yes. na huwag kayong mailgaw ni Numan. Sapagkat Bula, maraming man, paririto maram. sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Bisiyas... At yes. marami silang hmm. maililigaw. So, ang paliwanag natin, sabi ng Panginoon, una, maraming paririto sa kanyang pangalan. Kung mapapansin natin, hmm. lahat ng mga, mga man-made churches <laughs> na nakaristo sa security institutions Bula ang mga aral, ay yun, nakadikit brother. ang pangalan ng Panginoon. Oh, so, ibig sabihin, oh, dalat, 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 sa kanila natupad itong talata na ito, na marami ang paririto sa pangalan ng hmm. ating Panginoon. Lahat ng kanilang churches, hmm ipinapangalan nila sa Panginoon para magpukhang sa Panginoon. Kung hindi ka Tama. magkokopyahin yung nasa Biblia, di ba? Iisip ng pangalan, hmm. kokopyahin yung nasa Biblia para magmukhang sa Panginoon. Yes. So, tin- tinutupad nila yung talata na ito na marami ang paririto sa pangalan ng ating Panginoon. O, sabi, marami yes. ililigaw. Hmm. Eh, kung tatanungin natin, eh, saan ba magmumula yung ililigaw nila? <laughs> sa marami. So, ibig sabihin, yung tunay hmm. Yun yung marami. Di ba? Eh sino ba ang marami? Yun, Revelation 7 na, di ba? Sabi ni 
Sabi ni Sanuan, nakita ko tama. napakaraming taong di no? kaya. Oo, oh, yung marami. Yes. Ngayon, mm. oh. ang totoo sa simbahan ganito, yung, yung binabanggit ni Brother Arnold na, na kanina, yung about uh, year 107, ang totoo kasing simbahan Ay, ng Panginoon, yeah. lumaganap muna siya bago siya pinangalanan yes, yes. at pinangalanan ang kamarga yes, ninyo. Oo, oh, hmm. tama hey, yun. Lumaganap hmm. muna siya. Ang ang mga yes. simbahang nagsulputan ngayon, nag-isip ng ipapangalan nyo ang mga man-made uh, founders, yes. pinarehistro sa kanila, pinalaganap. Pero ang totoong simbahan hmm. ng Panginoon, lumaganap muna siya and then tinawag ito sa marka niya na laganap or synonyms as Catholic. Catholic yun ang tunay na simbahan ng oo oh, lumaganap muna siya kaya kung mapapansin mo hindi batayan na ano eh na masasabing hmm. true church ka kung kinopya mo lang ang May pangalan sa Bible iglesia <laughs> ng Dios iglesia ni Cristo sabihin natin oo oh, nga oo oh, nga kapareho nga ng nasa Biblia pero hindi naman tatag ni Cristo kapareho lang sila lang yung brother it doesn't mean hmm, sila yun. Tama po yan. Kasi binabasa nila yung oh, verse sa uh, ano and then sasabihin nila sa kanila yun, sila yun eh. Pero hindi mo matitrace oh. sila sa history, di ba? Like, uh, ano ba yung ginagamit nila? Roman 16.16, di ba? Pero ang sinasaad hmm. doon, yes. actually, it's churches eh. Churches of God. Hindi naman siya singular eh, di ba? It's churches of God. Bam. Parang ano yun eh, uh, what you call it? It's a... Uh, Descriptive name yun eh. Marami silang descriptive name yeah. nung wala pang pangalan, di ba? Yung ano, meron din siyang uh, Church of God. Yung Church Romans of chapter 6, yes. so, pag binaba mo yung pagbasa sa verse 23, if I'm not mistaken, nakalagay doon, ano eh, Ecclesia Universa. Ibig sabihin, yes. ang pinagukoy yes. talaga ng Church of God. Yes. Yung Roman Catholic. Mm. Oh, mm. Ecclesia Universa. So tayo talaga ang tinutukoy na sinulatan mm. ni San Pablo ang yes. iglesia yang laganap sa buong sanlibutan. At saka yung title pa lang, brother, talo na sila sa debate, yung Romans, sabi niya. Why? Tat- tanongin hmm. mo siya. Romans saka, ka ba? Oh. Romans ba At sila? Ang, sana, ang isang ang sila Romans. Ang ang <laughs> Do you live in Rome? <laughs> Do you live in Rome? <laughs> ah. Ah. At saka yung meron pa silang argument na isa, meron pa silang argument na isa, mga brothers, yung isa eh. Nakarating ba si Peter dun sa Rome? Sabi niya. Yes, merong 1 Romans 5.13 eh, di ba? The church here in Rome, yes. sabi ni Peter. Here eh, in Rome. In, here in Rome yes. is your sister church, sabi niya, di ba? So, ang ibig hmm. sabihin, hmm. si nung araw kasi, di ba yung mga ano, bishop yun eh, di ba? May, may bishop, bishop of Rome. So. Uh, may bishop yes. of Jerusalem. Meron pa palang naunang hmm. bishop sa alam ba yung Antioch. Meron pang nauna kay Ignatius eh, si ano eh, si Obadius pala yeah. yun. Obadius hmm. was the first bishop. Pero kahit Tapos, na yung Saint Igna- Peter talaga Ignatius talaga ang bishop ng Antioch. Oh. Ah, oo, oo, oo. inestablish niya yung inestablish niya yung church dun sa ano and then nag nag-order yung siya ng Obadius, di ba? Yes. And then ikalawa si ano, i- according to history Siya pa rin ang nag-ordain kay Ignatius, di ba? St. Peter. Hindi naman, yes. Oh. Hindi naman nagkokontrahan yung ano, como si Ignatius ang nagpangalan. Kasi yung argument ng ano, mm-hmm. ibig sabihin, siya ang nagpangalan, sabi niya. Wala naman problema rin kung siya ang nagpangalan, di ba? Kasi yes. uh, para ma-identify na yung church, kaya nilagyan, at saka yung may four marks, Binigyan siya ng four marks, di ba? Yung one, one Holy Catholic Church, di ba? Yeah. Para... Ano At sa cover, mara- Brother Jodel, if we yes, notice in the New Testament, yung Church of Antioch, sa Acts chapter 11, verse 26 to 27, yun ang unang tinatawag na Kristiyano. They were first, the church yes. were first called Christians in Antioch. Yes. Kaya sino yung yes. mga first Christian in Antioch? Mga Catholic. Antioch, Syria yun eh. Do. Ano, <laughs> ba, yung, ano ba yung Antioch ngayon sa modern day modern day time? Ano yun? Antioch, Syria yun eh, di ba, brother? It's Syria. Yung mga yes, churches. Yes, yes, in Syria. Uh, hmm. Doon sa mga ano yun eh, yung ano yun eh, historian. Middle East eh. Uh, kasi brother may nakakausap. Yes, it's the most Christian church. 
mga may nakakausap hmm. akong mga Syrian dito, yung mga Jordan, mga Middle East na uh, Christian. Yes. Pag sinabi mong Christian yes. sa sa area ng yun, mga brother, mga area ng yun, oh. mga ano yun, mga Catholic kung hindi Catholic yun, ano, Catholic. Orthodox. Yes, Catholic oh. and Orthodox. Eastern Churches, yes. yes. Eastern Church, Syria, Syria, Syria Maronite, yung mga Maronite Lebanese, same faith sa atin yun eh. Oh, tsaka yung yes, mga, yes. yun nga yung kasama namin sa church dito, yung mga, ano, mga, ano ba yung, Maltese. Di ba yung yes. si St. Paul umabot dun sa Mal- Malta, di ba yung, yung sa, ano nyo? Oh, Malta. Um, Island of Malta. Island of Malta, sabi niya. Mm-hmm. Kaya mga unang mga Kristiyano yun, mga ano yun, mga airing. And these so, Christians, Brad Arnold, Brad Rodel, are Trinitarian. They believe also in the divinity of Christ. Hindi yan, Iglesia yes. ni Cristo na tao ng si Cristo. <laughs> mm, <laughs> ayan, ang problema, that, that, ayan ang problema mm. nila, ay yung... Uh, na, marami kasing ano ngayon nagpo-post brother sa ano eh, sa online yung mga Acevedo yung mga ganun yung mga Sinadare yung mga iba-ibang CFD di ba yeah. yung divinity ni Christ matigas yung ulo ng mga ayens niyan may naka-debate may naka-text ako noon parang debate na kami sa mm-hmm. text all alam mo ilang araw oh. kami nagaano nagbabanatan tatlong mm-hmm. araw oh. kami nagbabanatan sa text all <laughs> oo <laughs> tapos nung binigyan ko no siya nang kasi ang problema ng ayens si yung talata ng father yung binabasa nila di ba tapos iniiwasan nila yung ano yung yung mga talata sa san oh. sa bilang divine, divine yes. nature na sa John yun eh John sulat ni John lahat yun eh di ba tapos yes, yung binangatan ko ng Titus yes. 2:13 Titus 2:13 yan ang linaw-linaw hmm. God and Savior Jesus Christ ka ko Tsaka yung John 1.1, John 1.14, oh. mga ganun, di ba? Yung mga talatang ganun. Yeah. Talagang tatalatahin mo siya. Ba't iniiwasan mo itong talata? Yeah. Tapos ang style kasi, pag nabuko na siya, lilipat na naman sa tatakbo sa ibang topic. Statue naman. Talo ng talo ng talata. <laughs> Oo, talo na siya sa talata. Hindi, tumakbo sa, ano, nung mga fourth day na kami tol, tumakbo siya sa statue. Oh. And then, na- napansin ko, isang wala pang wala pang isang araw yun tol pero tapos tumakbo na oh. naman siya sa cross alam mo alam mo naniniwala ako brother na takot pala sila sa cross kasi sabi niya wala oh. daw sa cross yung bible tinalataan ko ng cross yung yung hmm. kipol yung nandito sa note ko eh isang talata hmm. pa lang ng cross tol yung Galatians 6:14 Paul is proud yes. of the cross sabi ko is proud yes. of the cross Pagkatapos hmm. ng talatang yun, napansin ko, umano na, tumakbo na, tumakbo na, brother. Tsaka itong isang ano, it, ano bang talata yung the cross is nothing to those, yung 1 Corinthians 1.18, message 1-18. of the cross. Yes. Message of the cross is hmm. nothing to those who are lost, kako, but to yes, those yes. who are saved, it is the power of God. So maraming talata Very rito yun. Hmm, very clear yung, tsaka yung mga, meron pa palang talata, brother, yung ginagamit na pala sa Old Testament yung mga cross, no, yung Ezekiel, go to Jerusalem yes. and put a cross on the forehead, sabi niya. Meron pala siyang ancient name, eh, yung pag yung mga, di ba, di ba yung, oh, yung tau, di ba, those mark are saved, sabi niya, di ba. Yes. Meron na mga hudyong gumagamit ng cross, eh, meron pala sa, yung mga temple nila meron pa lang meron na pa lang nagko-cross eh sign up to para yes, sign up to cross sure. para sa atin may nakaupit na cross so, mm. Mm. kahit na yung Actually, mga pagano pa lang gumagamit na rin ng cross ano mga Egyptian mga ganoon mm. oh actually Pero, makipag-usap tayo sa mga hindi katoliko Brad Arnold Brad Rodel they usually jump from one doctrine to another hindi nila alam yung inaatake na lang mga aral at doktrina yun talaga ang aral at doktrina ng tunay na iglesia na sa Biblia. <laughs> yes, yes, yes. Yung mga ribulto, nandiyan yung sa Biblia. Pang, eh. Ang isa oh, pang matigas ang ulo, the brother, cross. yung yeah, about the cross. The yes. The yes. Yung isa pa, brother, hmm. pati nga yung ano, ewan ko, napapasok ko nun dati yun. Alam mo yung Dawa, Dawa Channel, yung sa mga Muslim, sa England, hmm. nagde-debate yun sa, sa Turkey. Eh. Yes. Oo, nag Nakikita mo yung nagdi-debate sa park? Mga mga ano kasi kadebate nila eh, hindi katoliko yung mga Christian na ano eh, di ba? Yung mga Hindi katoliko, Protestante. 
Ah, oh, protestante o kaya mga bagong ba, bagong sulput din na church. Eh. Nagko-comment ako ron, tapos yes, isang comment yes. lang, babanatan ka ng bab- na, nahalata ako, babanatan hmm. ako ng babanatan, hindi babalikan ko na naman ng talata, babalikan ko na naman ng talata hanggang umalis siya. Hmm. <laughs> hindi ako sumusuko, <laughs> brother. Hindi ako sumusuko, oh. gaya mo, hindi ka sumusuko, di ba? Hindi ako sumusuko sa ano, hanggang, yes. hanggat kaya ko na ano, oh. binabanatan ko siya, at saka... Oh. Yung comprehension natin, yung ano, di ba, yung pagkakaintindi natin doon na i-explain mo yung ano, di ba, parang gano'n, di ba? Uh, yes, it's a Jesus of the verse. Mayroon hmm. akong objection at tanong, I will throw it to Brad Rodel Velario, uh, tungkol sa founder ng Roman Catholic Church, Brad Rodel, sabi ng mga hindi katoliko, lalo na ng Iglesia ni Cristo, ng Seventh-day Adventist, Muslim. at ng dating kan, Oh, ang tatlo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, according to history, meron silang tatlong founders na itinuturo. Una daw si Simon Magus, yung sa Acts Ay, chapter, uh, nandyan sa gawa ng mga apostol. Pumunta daw si Simon Magus sa Roma, nagtatag ng Iglesia Katolika. Ito namang iba, Ay, sabi naman na ang nagtatag sa Badistas, sabi naman sa Badistas, SDA, ang nagtatag daw sa Katoliko, si Saint, uh, uh, ano, si Emperor Constantine. In the third century, ah, kaya naging Sunday do, Sunday keeper tayo. At lastly, ito namang iba, may kasi ni Kristo, si Pope Gregory daw, ng Santo Papa sa Roma sa fifth century. Eh, anong masasabi mo dito, Brad Rodel? Sino ba talaga dito ang tunay na founder ng Katoliko? Alin sa tatlo? Simon Mago, si Constantine, ah. o si Pope Gregory the Great? Eh, ang dami nilang itinuloy. Ah, wala sa tatlo, wala sa tatlo. Tol. Mukhang wala, wala sa tatlo. Eh. 33 AD pa yun. O, oh, ano yan? Tayo na. Uh, Twisturian, twistory. Buko yun eh, buko yun. Oo, oh, twistorian. Kasi, twistory, hindi talaga ito na twistory. Magiging founder ng... <laughs> yes. Oh. Sino ba yung pop ng panahon Kasi, ni Constantine? Constantine. Si Gregory yata eh. Pop yata yung pa- panahon ni Constantine. Si Gregory Felix yata yung pop eh. Nung ipanganak. Ah, Felix the first na ba? Oh. Nung ipanganak si Constantine. Oh, nung ipanganak si Constantine. Pip pop. Oh, yeah. pop. Yeah. Okay. Damasos. Yeah. Yes, hmm. oh, okay. No ipanganak si Constantine. Pero may papa, may papa no, na Santo Papa kaya hindi pwedeng si Constantine. Oh, oh hindi po pwedeng. Nag-exist na 'yon. Nag-exist na 'yung Catholic Church nung no. ipinanganak si Constantine eh, based on the history si Constantine was uh, uh his birth is February 27, 272 AD. So ang Santo Papa oh. nung panahon na 'yon ay si Felix I. Oh, so 72 pa. Felix. Oh. May Catholic oh, na. Oh, ang ang kanyang mother, ang kanyang mother na si Helena, si Saint Helena. Oh, kaya pa pa. Yes. Oh, kaya pa paano mangyayari na si Constantine ang si Saint Helena is already a Christian, a converted Christian, yung nanay niya. Yes. So, so paano si Constantine naging kaya... founder yung nanay niya? Katoliko. Mm. Oh, <laughs> impossible. <laughs> merong merong nagko-comment oh. father yung yung sa Amerika yung Brian yung pangalan kasi nagka-Catholic defender din yun eh iba yung nag-founding sa Catholic Church at iba hmm. yung nag-legalize sabi niya si Constantine nag-exist na yung yes. church nung panahon niya di ba pop 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 na yata yun eh di ba pop na nung yes. panahon ni Constantine hmm. si Constantine ang nag-legalize Constantine. sa Christianity ah uh-huh. uh, lang ang ni Constantine yes yes Parang yung nangyari kasi, hindi ba parang ang naiintindi ko eh, nilegalize na yung Christianity, nagkaroon sila ng freedom, di ba? Legal na, di ba? Kasi dati sa cave sila, di ba? Cave churches lang dati yan, nakatatago yeah. kasi sila eh, under persecution. Hmm. Pero yung, ewan ko kung yes. legal, legal pa rin ba yung paganism noon, hindi na yata, dahil tinalo na yung dalawang pagan na emperor, di ba? Nung Battle of Milvian, di ba? According to the history. Oh, outload ng pagan, paganism. Kasi Outlaw official na. religion talaga ng Roman e, e, is the Roman Catholic Church, Christianity. Hmm. Baga na oh, bro, na yung ano. Na, natalo yung, na yung dalawa yung sa Battle of Milvian. <laughs> diba? Meron akong note dito. Oh, yun, oh, yung tinalo ni Constantine yung dalawang oh. emperor. Eh, sa, ano, yung, diba yung nilagyan nila ng sign yung ano nila, yung in hoc signo vinces? yung mga uh, yes, shield nila yung battle shield nila. Mm. May ano yan, may revelation yan oh. from God eh, di ba? Kasi na, nakakita siya ng vision eh before before the night yeah. of the battle, di ba? Kaya oh. doon nagumpisa yung mga 
palagay ko silang nag-umpisa ng kursada eh. Kursada o dahil ano, kinalaban nila yung mga ano, di ba? Mga ba- pagan empire yun. Yung yes. dalawang tinalo niya eh. Sa Battle of Milbian. Sabi uh, what about the option, Brother Arnold, and Brother Rodel, ng mga iglesia ni Cristo na uh, inamin yun naman pala, Brother Arnold, Brother Rodel, Brother Alvin, na si Ignacio pala ang una nagpangalan ng iglesia katolika, 110 AD. Ibig sabihin, siya pala ang founder o nagtatag. Si St. Ignatius mm-hmm. of Antioch pala ang founder ng katoliko. <laughs> How do we uh, to that? Anong kasagot natin? 33 AD kasi yung 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 Matthew 16, 18 sinabi yes, niya, I will build my church. church. Duma, dumaan niya ng developmental oh, stage. Tapos yung pagdating ng 107, 110 AD, pinangalanan. Sabi niya. Iba yung founder at saka yung iba yung pinangalanan. Di ba? So, wala namang kontraan oh. sa mga apostle. Oh, eh. Tsaka, may, may simbahan hmm. na lang, may simbahan na, pinangalanan na lang. Pinangalanan na lang. Tama. Oh. At saka yung si, yung mga Ignatius na yun, konektado sa mga apostle, may co- direct connection sa apostle. Yeah. St. Peter, uh, St. Evodius, at iba pa, ng mga bishop of Antioch. Silang bishop Tama. delegated sila, uh, uh, hmm. ordained, nag-ordained si Peter, di ba? So, Yes, ordained by St. Peter. Tapos si St. Mm. Ignatius also of Antioch. That's why the Antioch. Christians in Acts 11, 26-27 to mm. take note again in the scriptures, in the Bible, the first tinawag na unang mga Christian, mga Katoliko talaga, walang iba eh. Mm. Yes, Katoliko brother, talaga yun yes. sa Acts 11, 26-27. Ah. The Christians in Antioch are no other than Catholic Christians. <laughs> mm. Ganun yung argument dito, mm-hmm. brother brother mm-hmm. Alvin, yung mga argument ng mga hindi katoliko rito, yung mga born again, yung mga pentecostal at ibang iba. Christian yes. daw sila. But, but actually, sabi ko, may mm-hmm. na, nakakausap ako rito mga ano eh. Actually, the original Christians, they, they were uh, Catholic and still are. Hindi naman nawawa, nawala yung identity natin bilang Christian, di ba? Pag sinabi natin Catholic, we're the original yes. Christians, di ba? According to Acts 11.26 yun, eh, di ba? Yes. So, the first time they used the word yes, Christian tama, tama. in Ant- Amen. Antioch, Amen. di ba? Antioch, di ba? So, yung, yung ano, inaangkin, inaangkin oh. nila, Christian sila, si ba? Yes, you you call yourself Christians, oh. but the original Christians are Catholics. Kung so, saan si St. Peter... Where Peter is, there is the Roman Catholic Church, sabi ni St. Ignatius of Antioch. Yes, yes. Kaya yes, nung dumaan si St. Peter sa, sa Antioch, naging Catholic yung mga Christian doon. Sila yung mga yes. walang iba. Ang pamunta naman si Peter, he went to Antioch, when he went to Rome, he, he became the Bishop of Rome. So the Christians hmm. there were then also called Catholic. Kaya Catholic talaga, walang iba eh. Catholic, wala nang iba. At saka pa, yes. historically, brother oh. Alvin, pag historically, kasi may nakakausap ko rito mga ano, yung, yun nga yung mga orthodox, so kaya yung mga Catholic, mga Lebanese Catholic. Ang ganda rin ang usapan namin. Eh. Hmm. Pupunta ka sa Middle East, sabi niya, you go to Middle East, wala namang Protestant, wala namang ano doon eh, puro yung Catholic. Wala. Wala puro yung Catholic. Wala yung ano, similar ano, denomination. Katoliko hmm. lang talaga, Catholic Christian. Pati nga Jordanian eh, may nakausap akong Jordanian dito eh. Kaya alam brother pala, ah. hindi pala, hindi rin pala alam ng ibang Catholic yun yung ala-ala pala. May may nakausap lang akong isang ano na alam niya yung yung ano, yung tawag daw ng mm-hmm. Arab Christian sa God nila mm-hmm. is Allah. Pero it's Allah. referring to the to the true God true God ng Christians, hindi yung sa Muslim. Oh, yung, 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 yung uh, Arab Christian, ang tawag pala nila sa God nila, Allah, yung yes. uh, Arab Christian. Pero yung yes. Muslim pala, but according to Muslim, pero yung word na Allah sa Muslim, it's like moon, moon God, di ba? So it's different, di ba? Moon God. Yes. Yeah, yung, oh, kasi before, before Islam, Di ba may nag-send ako sa no? yung si ano si Sam Shamon yung mga re- mm. research niya tsaka ano may may kinukot siya mga ano eh mga Islam. Syrian god pala yun eh Syrian god yung Hubal eh Hubal tama, kaya na natat- Hubal Baal kasi yung Baal, yung Allah, dit- Allah. yung deity pala nila sa Islam yung main chief deity nila it's moon god and then married to yes. the sun god 
And then meron silang hmm. five planet gods, di ba? And, and then meron silang 360 gods. Pero ang ginawa kasi yes. ni Decep- Deception ng ginawa ni Muhammad, eh, tinanggal niya lahat yun eh. At nagtataka yung ano, hmm. according to their, their own historian, no, yung, yung, yung encyclopedia ng Arabic encyclopedia, but mm-hmm. but nagdadasal si Muhammad sa harap ni Hubal, yung Hubal na yung hmm. statue ni Hubal. And then later, mm-hmm. pinangalanan niyang Allah. Hmm. So yun hmm. din yun, pinalitan lang niya Syrian god. Mm-hmm. Syrian god pala yun. Uh, pagan eh. gods pala. Pagan, 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 pagan gods, god. pagan gods. Hmm. Hindi talaga true yung... god sa langit. Alam mo yung pag ganun nila ng black stone, yung pag touch nilang ganun para maalis daw yung kasalanan. Ano yun eh? Pagan hmm. practices din yan eh, di ba? It's a pagan practices, yes, di ba? Yes, there are pagan concept. Yes. Uh, Mohammed, um, Mohammed observed, Mohammed observed the pagan practices of the, sa, hmm. ano ba yung sila? Sabian siya tayo. Eh. Ano yung tawag sa mga Arabo? Nomadic people yan Sabians. eh. Nakakamel yan. Nakakamel yan eh, di ba? Yes. Hmm. Mm. Kalaban nila yung Israel. Uh, tapos may nabasa ako mm. ano, brother. Kasi yung, di ba may six days war? Six days war yung Israel. Di ba pinaligiran sila ng yes. Arab? Hindi nanalo yung ano. May, meron palang miracle na nanalo. nangyayari doon. Meron palang miracle na nangyayari doon. May, meron palang angel yes. yung God na nakaside doon sa ano. Kaya nagtataka sila. Sa Israel. But, and, but ang dami nilang soldier, brother. Ang sa dami nilang soldier. Oh, Ba't sumuko sa isang kalaban? Isang Israeli soldier, sumuko sila. Alam mo, sila pa ang nag-testimony, hmm. brother. Yung, yung kalaban nila, yung mga Arabo. There, he yes. is not alone. is not alone. Look behind, sabi niya. Ang dami palang anghel dito hmm. sa likod ng ano, yung mga Israeli soldier. Yes. Kukunti lang sila. Sa the prophet Elisha, in 2 Kings chapter 6 verse 16, below, Hindi lang yung propeta nandun, kundi naka, sa likod niya ang daming anghel sa langit. Yun ang mga sundalo ng Diyos. <laughs> Surrounded by Parang angels. Ano. Tapos pala ba na yung istorya is, is, ng Six Days War, edi nakukonfuse daw yung ano, yung pag nandun yung angel, oo, nakukonfuse sila at napoprosen. Hindi sila makagano ng barin hmm. na poprosen. Hindi makagalaw, hindi makapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
Basta iglesia ng Diyos sa Biblia, puro yan, iglesia katolika, walang iba. Eh, wala pa man sila doon, mga sulpot. <laughs> so, iglesia katolika, oh. automatic yan. Pag nakabasa sa Diyos ni Cristo, Roma 16, 16, iglesia katolika yan. Pag nakabasa sa unang Tesalonica 2.14, iglesia ng Diyos, gawa 2028. So, iglesia katolika Katolik din yan, Acts 9.31. So, pero ito naman ang mga descriptive nila, names nila, sinanimus to Catholic Church. Sinanimus yes. daw sa Catholic Church. Ipanood naman nila na tayo kay Brad Arnold, Brad Rodel, uh, kaming mga Katoliko, umamin kayo ng official name nyo, 1870 lang sa First Vatican Council, mm. One Holy no. Roman Catholic Apostolic Church. So, late na late na kayo ng official name. 1870 pa lang, mm. First Vatican Council. So, 107 pa, pa meron yun. 107 hmm. pa meron ng Catholic, di ba? Yung kay Ignatius, di ba? <laughs> Kaya nga eh. Hindi 1870. ba yun? Sa Apostles' Creed, ay ganitin mo ang mga... Catholic Apostolic Church. Uh, ang mga MCG, Kaya lang kasi binigay nila ng formal. Madalas nilang i-insist yung 1870. Hmm? Uh, Oo. Oh, yes. Pero tanongin mo sila, yeah. kung 1870 lang ang aming simbahan, eh alin oh. yung ano? Aling katoliko yung inaatake ni Soriano sa Inquisition sa history? Kalin yun. <laughs> ah, Inquisition. Bang topic. <laughs> oh, Alam mo, brother, nga, nabanggit mo yung Inquisition. Nga. Mali rin yung ano yan eh. Protestant version yung Inquisition eh, di ba? Kasi kaya nga natin yung, sinasabi. Tama, oh. Kasi sinasabi yan. nila, 1870 ang simbahan. Ngayon, tatanungin natin sa kanila, hmm. eh, sino, sino yung ano, inaatake ni Soriano ang katoliko nung ano? Inquisition. Uh, oh, before Inquisition, 1870. Oh, Bakit mag-1870? <laughs> Di ba, Brother Alvin, meron kang, meron kang discussion nun. Alam ko, napanood ko yun eh. Yung, oh. yung sa Church of God, meron yung, meron yung ano eh, doon nagumpisa sa Amerika yan eh. Merong Church of God eh. Sino bang founder nun? Si ano yata? Armstrong, alam ko eh. Armstrong. Meron yung founder, si Church of God in America. In America. Kung, tam- yeah, yeah. Agyan kahit na yung Church of Christ meron dun sa America America pala meron, meron yung mga America. founder eh. Meron oh, yung founder. Oh, ibang founder naman. Hmm, ibang founder 'yan. At saka mm-hmm. sabi mo tama yung sinabi mo brother Alvin yung yung Church of God sa America, yun ang pinalo na teaching ni Soriano, hindi naman Soriano kasi kinopya, kinopya, yung, kinopya yung teaching niya le aral ng ano di ba? Aral ng Church of God yes, sa Amerika. Yes, ano na Church of God. Kinopya hmm, kasi ma- Peres, mapansin siya sa INC. Bo ayen si Galing yan eh di ba? Si Soriano di ba? Doon sa yes, amin yan sa oh, si Pangayan. Eh. Meron pala silang picture doon eh. Meron pala picture tsaka si Peres. Oh. Si hmm. ano ba yung ano Apalit, kasi mga uh, sinasamba niyo yun sinasamba yung mga picture niya but may picture kayo doon sabi ni brother Melchor di ba but may picture kayo doon sa Apal <laughs> Pampanga laki-laki ng picture sabi niya oh da, but sabi niyo bawal yung picture bawal yung picture sabi niya may nakikita rin akong pinopost ng mga Catholic defender oh. na ano brother Alvin lumuluhod pala yung anak ba ni ano yon yes, anak yes. ba ni Felix Manalo yon yung kasunod niya di ba Eranyo, tapos may kasunod dyan. Eh. Yes. Anak ni Eranyo, anak Eranyo ni brother. Manalo, tapos ah. Ba't lumulu, lumuluhod hmm. pala dun sa rebulto ng ano? Ba't lumuluhod siya dun? Tapos minsan nakatayo. Oh, ibig sabihin, sinasambal niyo, no? Kasi, ina-actus tayo na... Bulaklak. Oh, bulaklak, di ba? Oh. Idolatry. Gumaya, gumaya sa atin, hmm. tapos tayong pinagbibintangan na uh, lumuluhod <laughs> at tumasambal sa ano? Sa rebulto, di ba? Meron pa oh. pala sila yung ordination. Eh, diba? double standard yung, sila eh. Eh, double hmm. standard nga. Pag hindi rin pag sangba yung Arnold, ordination niya. Hindi kasalanan. Pag yumukod sa rebulto ni Manalo, pag ginawa ng katuliko, kasalanan na. Double standard yan eh. Oh. <laughs> double nga. Oh. Oh. Pag ordinan ng mga ministro, yeah. nakaluhod kay uh, Iranyo at saka kay Eduardo Manalo. Hmm. Pag ang katuliko ang lumuhod, may judgment agad na worship. Ta- Oo, oh, oh, ganun ang sinasabi nila, worship oh. ka agad, eh, diba? Eh di kayo lumuluhod, may, may, na, may na pinapasin naman talagang picture na nakaluhod yung si, ano, yung anak niya, eh, dun sa tatay niya. Eh. Ibig sabihin, sinasamba mo yung ano, katumbas yun ng pagsamba. O kaya yung, hmm. ay, yung isa, hindi. Mukhang ordination niya tayo, eh. nag-ordain sila, no? Ordain sila ng minister, di mo ordain eh. hmm. At saka, ito pa yung comment na narinig ko, mga brother, sabi niya, Minister daw ko, no? 
yung church nila ano um, 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 uh, sabi nung isang nag-comment brother kung minis kung sinasabing iglesia oh. ni Satanas yan kung sinasabing iglesia ni Satanas yan hmm. walang papasok diyan sabi niya kaya ginawang iglesia ni Kristo pag pumasok hmm. pag pumasok ka doon si naligaw ka na di ba naligaw na Brother na hmm. naikwento ko kayo hmm. naikwento ko kayo kasi sa iyo kanina yung cousin ko kasi nahihiya lang ako noon ayaw ko sila nang sabihan kasi marami na rin akong alam sa natutunan sa iyo oh, sa mga apologist ni Cristo Alam mo na napunta sila ng iglesia hmm. ni Cristo ngayon alam mo yung nangyari brothers uh, napansin oh. nila but 10% daw ng ano nagde-demand yung ano yung mga members Hinihingi. nila rito meron kasi Oh, nangingi lang ng pera ng ANC. Yung salary mo bibigay mo pala sa kanila. <laughs> Lucky. Oh. Eh okay. yung eh yung uncle kong isa, oh, magre-retire na, magre-retire na ako, magpe-pension na ako, sabi niya, at magpa-part-time na lang ako, but bibigay ko pa sa kanila ano, sabi niya, 10% daw. Ngayon, hindi pala sila allowed ng pag nasa <laughs> ANC pala sila, hindi sila allowed ng ano yung maglagay ng oh. Christmas tree sa bahay. Tsaka hindi nagse-celebrate pala ng Christmas. Bawal, walang Pasko. Walang Christmas walang sa Pasko kanila. Sa kanila, ano? Eh Pero, naasar na pala. Tumatanggap. Naasar na yung uncle ko. At sa 13. Pero sinabi na lang siguro nila yun, tiniwalag daw siya ka dahil hindi wala sa commitment daw, ah. hindi ba makakommit. Pero palagay ko yung uncle ko, sila nang tumiwalag kasi ngayon, this year, this year lang yata o last year, doon sila nag- start uli maglagay ng yes. ano ng ng Christmas tree. At dati rin naman kasi silang Catholic yes. eh, brother. Meron kasing St. Mary's Catholic. Cathedral dito. Katabi lang nila yung St. Mary's mm-hmm. Cathedral dito sa Sydney, merong St. Mary's Cathedral eh. So doon sila dati nagsisimba. Oh. Ayun, sabi ko mm-hmm. mabuti naman. Nalaman ko lang sa isang pinsan ko mabuti naman at nabalik na ako. Mm-hmm. Sabi ko dahil yun yun din ang panalangin ko sa kanila na magbalik sila dati. So parang naligaw sila, mm-hmm. naligaw sila ng ano. Kasi merong meron ding maayos si nagpupunta rito noon eh. Bibigyan ka ng mga talata. Mm-hmm. Ayun din, yun din ang mga talata na binibigay. Wala pa akong alam noon. Pero sabi Thomas ko, 16, Malachi 1:22, mm-hmm. Matthew 16:18. Mm-hmm. <laughs> yo, yo, yo. <laughs> Puro ang kinain. Merong pang iba, brother. Wala merong pang ibang lagi. Meron pang ibang nagpupunta rito yung mga Jehovah's Witness kumakatok doon sa pinto yun at saka yung mga Mormon. Yes. Mormon. Ho ba, mga Mormon sa pinto yun. Mga walking missionaries yan ng mga support. Oo nga, ganun yun. Marami din. At marami din dito yung ano brother, like, alam mo brother, kuwento ko lang sa iyo yung meron akong naka-encounter dito mga born again doon. Na sa tabi ng kasi train station dito ba dito oh, malapit. Born again Christian. Nagpipreaching yung may ano pa yung oh. megaphone na gano'n, megaphone. Sinyalens ko yung isa. Pa, may sound system pa sila. Oh. Kasi inatake ako brother, sabi niya, ano yung, ano yung suot mo, cross? Sabi niya, that's idol- gross idolatry, sabi oh. niya. No? Idolatry daw. Sinabi ko, tinalataan ko siya ng cross, eh, that's the symbol of Christ. Sino ba yung namatay sa cross? Kako? Meron yeah. bang ibang namatay sa cross, mm-hmm. kundi si Christ? Hmm. Wala. Tapos, Papalitan ako ng talata. Uh, baby baptism. Why you have baby baptism? Sabi niya. E di basahin mo sa Bible. Hmm. Why you baptize yung, uh, uh, yung mga unang Christian nagbabaptize ng babies kako kasi meron yung ano. Uh, wala silang sin. Sabi hmm. niya. It's true. It's true. No no committed sin. But Yes. Uh, meron silang original. Meron tayong lahat original sin, sabi ko. Yes. Sabi ko diba? Meron original diba? sin. All, all fall short mm. from the glory of God. Diba? Parang ganun eh. Diba? Yung RT ng... Yes. Romans 3.23. Roma 3.23. Mm. Amen. Ah, Amen. Tapos, papalitan na naman yung topic. Sprinkling daw. Sabi ko. Mm. But actually, sabi ko sa Bible, <laughs> sprinkling parang yung... <laughs> Di ba yung 3,000 na convert that day? Ito yung ginamit ko lang na toto. Di ba nag-convert si Peter ng 3,000 that day? Ba- paano niyang, yes. paano niyang ilulubog? Paano niyang ilulubog, ilulubog lahat yung kao? Ilulubog lang lahat. Ilulubog lang lahat. Ah, Kaya, ano yung ilulubog ba talaga, talaga sila? 
<laughs> sprinkling, di ba? Dahil 3,000 eh. Para madali, yes, di ba? Yes, well, hindi ka malubog eh. Kasi walang swimming pool doon. Wala namang river doon sa hmm. gitna ng Jerusalem. Hmm. Oh. Ang Jordan River, At... malayo eh. <laughs> oh, according siya ano kasi sa crowd madali di ba? Oh. Sabi ko sa kanya, yes. tinanong ko, ilang araw mong ibababtis yung 3,000 baka umabot ka ng one week hindi matapos yung 3,000 kung nilulubog mo. Ilulubog mo. Oo, oh, oh. ilulubog mo yun, isa-isa. Ay, isa-isa. Hindi oh, pwede sa isang araw lang, di open <laughs> Ah. At saka yung si ano hmm. ako si Saul, sinong nag sinong nagbabtis kay Saul? Oh, si Simple. Ananias, oh. di ba? Si Ananias. Simple din ah. yun. Sa loob ng Pumunta. bahay kasi walang ano doon. Hmm. Tingnan natin yung history sa Bible, Gako. Nagpunta hmm. si Saul sa bahay ni Ananias kalagitnaan ng gabi. Let's say alauna, alas tos ng gabi. Wala na bang pool doon sa bahay ng... Meron bang pool doon sa bahay ni Ananias? Wala, no? Wala. Hmm, wala. Hmm. Pero yung meron kasi akong isang napanood na ano brother yung ewan ko kung pinalabas din sa Pilipinas yung The Bible yung istorya ng The Bible Maganda yung yes, yes. version ng ano di ba The Bible eh. di ba Series yun The Bible di ba The Bible yes hmm. yung church walang history yun eh pool, oh. walang river doon walang walang pool doon sa bahay ni Ananias so yung ginawa ni pouring Bakit lang ng water Pero, and then I baptize, I baptize you in the name of the Father, Son, Holy Spirit and then ginano niya, di ba? Binuhos yes. niya yung ano. Buhos, ibig Amen. sabihin, sabi ko, merong pouring, pouring. merong sprinkling. sprinkling. Hmm. Hmm. Yung palang immersion, hindi, yung immersion na sinasabi, na, hindi lang pala immersion nun, tatlong steps ka ako. You, you, you say yes. you, you say to me it's immersion ka ako, but it's three step. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng immerse yes. into the into yes. the shallow water. Sa shallow yes. water lang yung immersion. Uh, immersion. Meron pa yun. Uh, I, letter I yung una, di ba? I immersion yung una. Letter I naman yung mm-hmm. ikalawa. Immersion. yung deep into the water. Ah, mm-hmm. uh, I oh. submersion pala, brother. Sorry, sorry. Yung una, ang spelling niya, I, I, immersion. Yeah. I, so, immersion. In, in, into the, into the, into the water, and Shallow. then submersion, in the, ah, yung na submersion, tubig. oh, yung immersion, tubig. submersion yung hmm. malalim na ng tubig, di ba? And then yes, out yes. of the water, letter A naman yun, immersion, out of the water. Sure. Tatlong yes. step siya. Immersion, yes. submersion, and then immersion. Mm-hmm. But but sinasabi mo yeah. sa akin, immersion lang, Kako. Uh, we oh. we Catholics uh, do not, uh, ano, Kako, uh, we don't disagree that i- ibababod mo sa tubig. Pero tatlong, tatlong mm-hmm. step siya. Yes. I immersion, submersion and then immersion out of the water. Kako. Sa inyo yes. immersion lang. Eh di ano lang yun sa inyo uh, in in lang. in the shallow, shallow water lang, walang submerged. Uh-huh. Uh-huh. Yes, yes. Wala Maga, siya tatarata. Talaga sa kanila eh, hindi hindi wide ng ano nila. Ang concept of baptism is not as wide uh-huh. as the Catholic concept of baptism which includes uh-huh. pouring, sprinkling and immersion. Mas kompleto hmm. tayo sa kanila, oh. limited lang. Oh. Oh. Yung sa baby, ano <laughs> din yun eh, di ba? Yung sprinkling din yun eh, di ba? Like, sprinkling, yes. ginagano yes. ng ano. Tsaka ibababad yung ulo, tsaka yung ano, di ba? Hmm. Valid yes. naman lahat yun eh, di ba? It's all valid kasi practices ng mga early Christian yun eh, di ba? Uh, oh. Tingnan mo sa, <laughs> tingnan mo sa Bible. Tingnan mo sa Bible, gako yung House of uh, Lydia. House of oh. Stephanas, household. Acts chapter 16, verse 30 to 33. Yes. Yes, yes, yes. Tama, pag, tama. Sinabing, tama. pag sinabing household, all members household. of the family, they get baptized. Including babies, children. Including babies, children. Tsaka si, ano bang talata yung brother? Uh, merong, merong instruction si Peter eh, na baptize, including the children. Eh. Yes, Acts chapter 2, verse 38 to 39. Tama, ito, 3239. Ibig sabihin, talagang maliliit na bata in the Greek, Diknois, Acts chapter 2, verse 39, 
this promise mm. is not only for you but also for your children children in yes. the greek is noise kasama meaning, na yung children, children. di ba oh mm. mga small babies infants mm. meron kasama tayong yan, so, look, ano ba yung look, concept look, nila doon brother um merong original sin yung bata di ba yes uh, yes, adam, yes. And, adam and eve meron tayong original sin from adam and eve di ba Yes, Romans chapter 5 verse 12 to 14. Namana natin 'yon mula kay Adam at kay Eva ang kasalanang mana. Roma 5:12 14. Maraming talata sa Old Testament, Psalms 51:5, Isaiah 48:8, mm. marami pang talata. Mm. Oh, marami pang talata. Oh. Oh, Ito... fa- one final objection, Brother Arnold, nasasagutin natin bago tayo magtapos ngayon kay malalim ng gabi. Sasagutin yes, natin Lord. kung atake nila na kung tunay daw na iglesia katolika ang tinatag ni Kristo, bakit dito sa simbahan natin lahat meron mga drunkards, mga rapists, o bukod pa sa inquisition ha, mga masasama daw katoliko. Din dito ah, mga drug na, addict, yun. mga prostitute, o, lahat hmm. ng nasa preso, sa presuan, sa BBRC at doon sa uh, Muntinlupa, mga katoliko daw karamihan. So anong sagot natin dyan? Yun ang final attack nila eh. <laughs> personal um, na yung ano, wala ta hindi natin sa ako yung mga personal life natin no? <laughs> wala na sa well, ang wala natin. na sa ayos no natin <laughs> personal attack oh uh, marami rin Dudel, how do you respond to it? Uh, hmm. marami rin nagtatanong sa akin yan at uh, yun din ang inaatake hmm. lalo na brother Alvin nung panahon na pumatay yung isang pulis diyan sa paniki tarlac Oh, yun nga. Ayun, ano? Pending yun. Katoliko ba yung brother? May tanong ko lang, katoliko ba yun o INC yata? Baka asasin ng INC. Actually, yes, katolik. Yung police, katolik, katolik siya? Oo, oh, katolik. Ah. Katolik yung police. Ah, ang sabi nung ano? Yung mga, mga Christian pe. Mga iglesia oh. ni Christo dating dan, pinag-Christian nila kasi katoliko yun. Oo, oh, <laughs> katoliko ba siya? Sabi nung isang... Oh, Maramihan ng police na yung... Ang sabi nung isang member ng ang dating daan, kung naturuan daw sana yung pulis oh. sa simbahang katoliko ay hindi niya sana gagawin yung pagpatay na yon Ang sagot natin ganito, oh. ah, yeah, general personal. answer natin ay ito. Eh, sabi natin, eh, dun nga sa mga apostol eh, tinuruan na ni Kristo si Pedro at si Huda, si Pedro, itinatuwa pa pa rin noon, dilalabas, hindi niya mm. tinuruan si Pedro. That's, that's true. Tama. Diba? Oh, tinuruan ko hindi sumunod din, eh. hindi mo magpili oh, ng tama itinat- ngayon sumunod. Itinatuwa pa ang Panginoon, <laughs> tinuruan na yon So, oh. sabihin, mm. pero, may, pero merong isang magandang sumagot Tinuruan tayo na. kahit naturuan kahit naturuan tayo ng Panginoon at ang mga tao kasi mayroon pa rin tayong freedom yeah. to choose na mayroon pa rin tayong yes, yes. freedom so, of choice yes. ngayon pa rin sa tayo. kanila yes, yes. yun nga yung sinasabi mo brother Alvin eh, bakit kung true church ang ating uh, ang katoliko bakit ang daming mga drug addict ang daming mga nakapilanggo yes. siyempre yes, sa natin mm-hmm. dyan natural Minal. marami kami Natural, marami kami. Katolik nga eh. Kapag may Tama. nagawa ang katolik na. Universal. <laughs> Kapag Universal may nagawa ang katolik. Kapag may nagawa ang katolik. Mga katolik ko din oh. yun. Kasi kasakot yung sa, uh, pag, oh. pagliligtas ng Diyos eh. Iligtas oh. din yun eh. Oh, siyempre. <laughs> Tapang buhay yung mga nag-addict. Iligtas pa yun ng iglesia katolika. Oh. Hmm. Sagot natin dyan ganito. Natural, marami kami. Eh kayo pag mm. nagagawa kayo ng kabulastugan dahil kakapiranggot kayo hindi mm. kayo nabubroadcast kami lagi kaming nasa TV kasi marami kami <laughs> kaya pag may nagawa <laughs> oh, oh, kami oh. Oh. <laughs> kaya ngayon ang sinasagot natin sa kanila ganito sinasabi nila na sinners tayo mga katoliko kung totoong yeah. simbahan ito bakit madaming makasalanan so ang tanong natin sa kanila Luke chapter 5 verse 32 yeah. sabi ng Panginoon Yes. Oh, napareto siya para sa mga makasalanan. Yes. Kaya tatanungin natin sa kanila, oh. eh para kanino ba napareto ang Panginoon? Oh, sa amin bang mga makasalanan sa na Katoliko o sa inyong mm. mga matutuwid? Oh. Hindi rin naman nila masagot. <laughs> mm. Di ba? Wow. Tama, tama. Oh, sa senior nga, oh. hindi naman hindi naman oh, siya dumating pero, dito para sa matutuwid, di ba? Oh, pero ang ating hmm. pamantayan diyan ganito. Siyempre tayo, tinatanggap natin na talagang uh, nagkakamali tayo, nakakagawa tayo ng ano pero hindi natin dapat i yes. kasi sabi ng Galatians yes. chapter 6. Wait, uh, sabi ng Galatians chapter 6, mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan mm-hmm. ng espiritu ang magtuwid sa kanya. Gawin niyo ito ng buong hinahon at magingat kayo. Oh, baka kayo naman ang matukso. So ibig sabihin tayo bilang tao, naiintindihan natin na sadyang may kahinaan tayo. So kahinaan. ang kailangan nating gawin, pag may mga kat- 
Oh, may hmm. mga katolikong mahihina, nagkakasala. Eh, ang sabi ni San oh, Pablo, no, no, yung mga pinapatuwain, dapat natin silang ituwid. Turuan natin sila. Yes, natin ituwid, sila alalayan, ituwid, tulungan. Oh. Hmm. Ang, mahirap kasi sa, ang mahirap kasi sa ating mga kapatirang dating mga kakampi natin, dating mga katoliko na kasama natin, pagka sila ay oh. lumipat sa ibang simbahan, nagiging judgmental lang kanilang isip. Yes, ganun yes, yes. Hmm. Yung sir of the brethren, Hmm. Tsaka may pag-asa pa yun. May pag-asa pa yung magsisi, di ba? May pag-asa pa yung magsisi. Hmm. Tsaka yung pulis na pumatay na yun, nagkasala siya sa batas, di ba? So, nagkasala siya sa batas, so doon siya mananag- mananagot siya. Rin, eh. Pero nakukonsensya din yung brother. Nagsisisi sa ginawa niya, di ba? Pero tulit, magda- magdudusa rin siya. Diba? Tama, tama. Sa kaum may kasabihan dalawa tayo, yung, dalawa yung pinatay niya. One Judas na sa Paul Apostle. Hmm. One Oh, oh tama ka, brother. Yung, one one wrong, kasalanan hindi, hindi naman lahat. Hindi oh, kasalanan ng lahat ng Katoliko ay hindi kasalanan ng yes. lahat dahil ang lahat. kasalanan ni Judas oh. ay hindi kasalanan ng lahat ng Apostle. Um, hmm. Yes, one Judas na sa make all apostles. Ibig sabihin, kung may yes. hudas, hindi na tunay na iglesia ang tinutunod ni Kristo sa Matthew 16.18 kay Peter? No! Hmm. Mali, maling pamantay at maling Brother, pagutom yung, yan. May, sa nabang, nabanggit natin yung Judas, ano? Ano, ano kayang nangyari dun sa... Pero narinig ko lang sa mga CFD, ano, yung si Judas. Uh, ano ba yung nangyari kaya dun? Quiet daw yung church dun. Kasi hindi natin alam yung kung saan napunta yung si Judas. Eh, diba? Nagpakamatay siya at pag yung naposes daw na tao hindi naman alam ang ginagawa, di ba? So, parang ginamit din siya ng Diyos para mapulpil yung prophecy, di ba? So, may... Actually, but... May... May... may ang ano ba yun? Church is silent with Judas. Bakit? Kasi nag-pronounce na ng ating Panginoon si Cristo, who is the final judge, kung saan si Judas. Sabi ni Cristo sa John 17.11 to 12, Judas is the son of perdition. Kaya bakit mag-judge pa tayo? ng mga katoliko. Ah, eh, talagang judge, judge of perdition na siya. Son of perdition oh. is already Sino? with the devil, tulad ni Cain. Hmm. First John 3, oh, si Cain. 7 to oh, 9. Si Cain, si Cain Ma- is with the devil. Hmm. Oh. So, Kaya silent na tayo. Una, dyan, wala nang debate dyan kung saan ba si Cain. Na langit, napunta ba ng langit o napunta ang impero si Cain. Hindi na tayo magja-judge kasi pumatay, sinabi mo ang kalata ng Biblia hmm, hmm. sa Bible. Son of perdition. Oh. Yes, ano perdition meaning wala na yung meron kalitasan. Ding, yes, brother. Meron pang isang nabanggit. Ito narinig ko lang sa ibang ano, ha, yung Magus na yon. Yun hmm. daw, yun daw ang founder yata ng Gnosticism, ano, Jewish Gnosticism Simon tama Magus. ba? Yes, so Simon one Magus, di ba? Gnosticism. One of the founders ng Yes. Yung 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 Islam kasi, brother, ano yun eh, parang combination ng Sorius Gnosticism. Gnosticism. Sorestranism, tsaka yung mga, yes. mga unang Christian na Gnosticism, di ba? pinag-alo-alo. Elements from Kabbalism, Kabbalism pag, parang, Kabbalah of Judaism, Jewish Kabbalah, then Christianity, mga heretical doctrines of Christian sects at denominations nung panahon ah, ng mga Ayun ang pinagpupulot-pulot ni Muhammad, ano? Yes, pinag-mix-mix, pinag-chap-chap, tapos Hinahalo-halo, ginawa niyang relihiyon na Islam. <laughs> oh, man-made way, religion. Actually, oh, man-made, re- man-made religion din yung Islam, di ba? Yes, yes. Dahil yes. si Ma- Muhammad ang founder niya, tao rin. Oh. But Arnold, we are already, uh, ano, we have only three minutes left, so oh, kukunin yeah. okay, ko okay. na yung mga statements. Unahin natin si Brad Rodel, Vilaro, okay, Brad okay. Rodel, last one minute mo na na final statement bago tayo magtapos kasi alas 9 na. O okay, sige, Brother so, Del. Salamat sa ating uh, magandang talakayan, Brother Alvin and Brother Arnold. Yes, no? so, salamat din, Brother Del. Mapasalamat tayo sa so, Panginoon sa ating uh, paksa tungkol sa True Church at uh, napatunayan natin na ang Iglesia Katolika ay tatag ng ating Panginoon. Sapagkat uh, ito ay nagmula sa Kanya at alam natin, sa kasaysayan, ang simbahang tatag ng Panginoon ay sinasamahan niya. At uh, tulad ngayon, isiselfie tayo ng 500 years ng 500 years of Catholic Christianity oh, yes. in the Philippines. Oh, so, oh, kaya 
ang ating uh, hamon sa bawat isa eh, bilang simbahan tayo ang inaatasan ng Panginoon na magpatuloy ng kanyang uh, mga layunin bilang instrumento niya ang simbahan ng pagkalinga, pagtulong sa kapwa, pagdamay eh, ito ang ating uh, gawin sa pagkat ito ang kalooban ng Panginoon para sa atin bilang kasapi ng kanyang tunay na simbahan so magandang gabi sa lahat ng ating mga naging uh, viewers Salamat Brother Alvin sa pag-invite at sa ating nakasama Brother Arnold. Ang palain tayo lagi ng Panginoon, Brother Alvin. Maraming salamat Brother Rodel sa iyong pag-unlock sa aking invitasyon sa inyo to join us with Brother Arnold. So ibigay ko ulit kay Brother Arnold. Brother Arnold, maglalang, my good friend from Australia. Yes. Your final statement yes. and closing statement. Thank you. Thank you Brother Alvin for inviting me and uh, Brother Rodel, uh, magandang talakayan natin at uh, sana andalangin natin uh, yung mga naliligaw na ano, sana magbalik sa church yes. uh, tunay ng Amen. Panginoon yun ang Amen. pinapanalangin din natin isa no? yes. kasi alam, alam na natin from history yun, yun talaga yung tunay na church na founded by Jesus Christ eh. kasi Yes. Singular naman ang sinabi niya eh. I will build my church eh. Sinabi niya, singular church lang naman talaga eh. At matitray yeah. siya sa history ng, history ng church eh. History of the church. Sabi niya, kung kahit na anong um, reference lang, yeah. makikita mo naman na, natin kung alin yung tunay na church na inan na natin. At, uh, maraming mga sulput ngayon, brother. Sabi mo, 50,000 na ka. 50,000 na. Year 2021. Um, 2021. <laughs> so, parami ng parami yung ano. At the same parami, time, parami, pa mara, marami ring sigurong nako-convert dyan, ano, brother uh, Alvin. Sa Amerika, yes, alam ko, mar- maraming converted na rin doon. Eh. Yes, kahit sa Muslim, sa Islam, bumalik sa Katoliko, nagbalik Katoliko. <laughs> mm, yun ang magandang balita eh. Maka-convert sana sila no? Para ano eh. yes. Para kasing nakikita natin yun Parang boat yan eh Yung Catholic Church eh. Yes, yes. Y- Dahil nandyan yung Nandyan yung salvation ba? Diba? Kailangan yes. naka ano ka doon sa boat Parang Ark, Ark of Noah Kailangan yes. pumasok ka doon sa boat Para ma- ma- may salvation eh. Pero may, meron oh. yata Turo yung Catholic Church Yung na ano ko lang yes. to Yung In ignorance hmm. ba yun? May, may vincible ignorance pala yung yes. yung vincible at invincible ignorance. Pero tama, tama. May, may chance pa pala. still have the chance to be saved. Yung mga invincibly ignorant. Oh, yung hindi nila hmm. alam na masasave hindi nila sila. Talaga alam. Hindi nila alam at walang nagturo sa kanila na yes, yes. Yun, yun ang Catholic Church, ang tunay na church na pero yung ano mahirap na yata yon si Dios na mag mag judge sa kanila yung alam na nila pero alam na, alam na tapos umalis pa ng katoliko in, inignore pa nila yung ano di ba yung yes yung they totoo. cannot be saved to St Paul in hmm. 2 Thessalonians 2:10 to 12 hmm so but no but brother hmm sige hanggang dito na lang tayo uh, i will give my last okay. final statement Bago tayo magtapos, kay we are already 1 hour and 20 minutes. Ang masasabi ko lang, lahat tayo, we are all sinners. no? Kahit ako, as chief apologist, I'm a, a sinner. Araw-araw tayo nagkakasala, nagkakamali. Pero ang tinitingnan natin, ang ating destinasyon sa Iglesia Katolika, lahat ng maging santo doon ngayon sa langit, lahat sila mga makasalanan din tulad natin. So yan ang challenge natin bilang mga katoliko at ang church ng mga hindi katoliko tayo daw ay mga makasalanan ng mga katoliko. I will again tell our non-Catholic brothers who are charging us that we are all sinners and that we are all in need of salvation. But the point is, sabihin ko sa inyo mga hindi-Katoliko, sino ang mga banal na napunta sa langit? Sila San Agustin, San Isidro, San Roque, mga makasalanan yun. Pero saan sila ngayon? Sa impirno ba? Sa langit. Kaya yun ang landas na itinahak namin. Yun ang landas na itinahak ni Brad Arnold. Maglalang. Yun ang landas na itinahak ng kaibigan kong si Brad Rodel Villaro. We are not all perfect. Yun ang landas sa tinarak ni Brad Alvin Gitamondo. Kaya alam namin kung saan kami pupunta. Ang challenge ko sa inyo mga hindi katoliko, saan kayo pupunta? Eh yung malandas na tinatahak nyo, walang napunta ng langit eh. Kung halis lang tayo, sino ba? Sinong Lutheran na santo? Sinong Protestante na santo? Sinong dating daan na santo? Sinong Iglesia na Kristo na santo? Eh hanggang ngayon wala pa eh. Eh pareha tayong makasalanan. So it means only, there is only one way to go to heaven. 
don't don't be bothered by and don't be worried that we Catholics are sinners. Yes, that's true. But the thing is, we have the sacraments. We are, have all the means and ways of salvation, and we are helping each other. I am helped by my family. I am helped by my wife, my friends, and everybody here in my family. We are all, all helping each other. Kaya, Brother Arnold, Brother Rodel, we are all a family. Eh. Malayo si Brother Rodel nandoon sa Luzon. Si Brother Arnold in Australia. But we help each other. We pray for each other because we want each other to go to heaven. Di ba, Brother Rodel, Brother Arnold? Yun talaga ang patay natin. Oh, kahit na ako may sakit ngayon, tinutulungan ako ng mga tao tulad ni Brother Rodel, ni Brother Arnold. Marami na mga kapatid ko. Oh, because eh, sakit nga lang eh. Lidahaw na lang ang kaluluwa natin. Ang ganda dito sa Iglesia Katolika. Sana mga hindi katoliko bumalik kayo sa simbahang katoliko. Nandito ang tunay na pag-ibig. Nandito talaga ang tunay 